Logis sedikit, kenapa Bapak bisa tidak ter, mengaku tidak terlibat dengan kasus EKTP itu, Pak? Karena aku nggak boleh terima duit, ya, itu loh. Dan, dan, waktu pembahasan dan itu kamu gimana? kalau lihat berita-berita kalau ada rekaman di DPR, saya main keras. Saya malah mengatakan sudah nggak perlu bikin IKTP sendiri. Kamu kenapa nggak mau numpang dengan pembangunan daerah seluruh Indonesia? Begitu kamu pengen tinggal di mana, kamu datangnya, saya sampai bilang kok, kayak zaman Nabi-Nabi aja, sensus. Kamu bisa pengen tinggal di Bandung dalam 6 bulan ke depan, dulu daftarnya di Bandung. Kalau takut double KTP, kita kasih kamu dua NPWP, kamu mau nggak dua nomor pokok wajib pajak? Nggak mau kamu. Sederhana cara kontrolnya. Ya Bang Sebastian kalau kita lihat memang jika memang benar seperti dalam dakwaan yaitu Setia Novanto berperan yang pada masa itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar tetapi tidak semua anggota komisi 2 dari fraksi Golkar termasuk dari Ahok yang pada saat itu anggota fraksi Golkar di komisi 2 um, juga ikut berjamaah dalam ini. Bagaimana ini bisa mungkin ya. kalau tidak semua anggota um, menerima? Kalau orang ke Ahok ini kan langka di DPR. Ini kan manusia langka. Dan uh, yang saya kenal sejak di DPR, kebetulan ketika proses pembahasan konsep atau gagasan soal proyek IKTP ini, kita ikuti betul uh -huh. di DPR dan terjadi perdebatan yang luar biasa. Uh -huh. Ahok ini termasuk salah satu orang yang tidak peduli gitu, apapun keputusan partai terhadap dirinya, uh -huh. ketika dia berbeda pendapat dan dia melihat ini ada yang aneh, dia lawan. Uh -huh. Dan pada saat itu, itu yang terjadi memang uh -huh. dengan... Uh, Ahok dan bahkan dia banyak ditegur oleh teman-teman uh, uh -huh. uh, komisinya, okay. gitu. Nah, uh, ada banyak kali cerita-cerita ketika uh -huh. dia di sana itu memang yang membuat teman-temannya merasa tidak nyaman, okay. gitu. Jangankan yang yang bermiliar-miliar ini, uh, apa uh, uang per diem saja yang misalnya rapatnya dijadwalkan lima hari dan mereka uh -huh. hanya melakukan tiga hari, yang dua harinya dikembalikan. Okay. Dan ini sering sering kali membuat uh, apa staff di DPR itu hmm. repotan. Tapi balik ke kasus ini berarti tidak selalu bahwa uang jika diberikan kepada ketua fraksi ataupun dari pimpinan komisi akan mengalir ke seluruh anggota. Ya, jadi begini. Makanya saya bilang nama-nama yang muncul ini bisa jadi dia terima, hmm. tapi bisa juga uangnya tidak sampai. Karena begini, biasanya koordinator-koordinator yang memainkan perannya di lapangan, uh -huh. mereka mempelajari karakter dari masing-masing anggota. Okay. Ada anggota yang uh, tidak perlu didekati, ini pasti bisa menerima. Hmm. Ada anggota yang memang perlu didekati, dan dijelaskan ini uang apa, baru diberikan. Okay. Tetapi ada karakter orang yang dia menolak. Okay. Kalau dia merasa ini bukan menjadi haknya, dan ini tidak berasal dari anggaran yang sah. Oke, okay, walaupun um, anggota tidak meminta, tetapi juga secara otomatis ada pimpinan maupun juga pimpinan ya fraksi ataupun juga pimpinan komisi yang menilai bahwa ia dapat menerima. Sehingga itu ada 14 orang anggota DPR 2009-2014 yang mengembalikan uang senilai 30 miliar. Ini orang-orang tersebut. Nah, jadi begini, ketika bicara soal pembagian, itu kan yang dihitungkan jumlah anggota per fraksi. Yeah. Ya. Fraksi ini dapat sekian anggota, lalu pembagiannya sekian. Uh -huh. Lalu kemudian pasti setelah diserahkan uh, kepada salah satu koordinator, yeah. katakanlah begitu, lalu kemudian itu kan dibagi uh, kepada uh -huh. setiap anggotanya. Okay. Nah itu sangat tergantung pada karakter masing-masing anggota. Yang tadi uh -huh. saya bilang, yeah. paling tidak kurang, kurang lebih ada tiga karakter. Ketika orang yang jelas-jelas menolak itu, pasti tidak didekati. Okay. Gitu. Ada anggota yang di DPR yang selalu bilang, ini kita cerita soal uang di DPR, kok saya tidak pernah didekati? Uh -huh. Ada anggota yang bercerita demikian. Okay. Gitu. Uh, artinya, tidak semua anggota DPR itu Pemain. menerima. Mungkin saja tidak semua anggota DPR yang disebutkan ini menerima. Uh -huh. Pertanyaannya kemudian, itu uangnya kemana? Itu yeah. kan penting. Lalu, uh -huh. uh, dari masing-masing ini, kan itu ada operatornya. Siapa okay. yang membagi? Dari situ bisa ditelusuri, uang ini betul disampaikan atau tidak? Disampaikannya kemana? Uh -huh. Okay. Siapa yang menerima itu bisa ditelusuri dan KPK memiliki kemampuan untuk menelusuri hal yang seperti ini. Oke, okay, berarti tinggal strateginya saja untuk pengungkapan yang sekarang sedang dimainkan oleh KPK. Ya, jadi ini saya kira KPK menggunakan uh, berbagai macam strategi untuk hmm. masuk ke hal yang lebih dalam hmm. dan uh, untuk membuktikan keterlibatan dari sejumlah nama. Okay. Karena nama ini kan nama yang disampaikan berdasarkan catatan dari ya. orang 
yang memberikan duit. Ya. Tetapi yang lebih jauh nanti dikonfirmasi, uh -huh. ketika uang itu sudah diberikan, apakah sampai kepada orangnya atau tidak. Oke, okay, baik. Itu yang menarik menurut Oke, okay, Pemirsa, hingga saat ini sidang perdana kasus korupsi KTP elektronik masih berlangsung di pengadilan negeri Tipikor. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Aulia Pane langsung dari lokasi. Aulia, bagaimana jalannya persidangan hingga saat ini? Ya Ani, saat ini Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus membacakan lembar dari dakwaan atas terdakwa Sugiharto dan Irman. Ada total 121 lembar dakwaan dan saat ini masih terus dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan saat ini sudah masuk ke proses pengadaan dari proyek IKTP yang diduga ini ada kecurangan mulai dari proses pengadaan barang hingga ke proses pemilihan tender ataupun ini yang melibatkan pihak-pihak swasta. Dan cukup menarik Ani, kami tadi menyimak persidangan, uh, ini sidang dakwaan ataupun sidang perdana yang digelar di pengadilan tipikor ini, bahwa ada fakta-fakta baru diantaranya adalah terkait dengan kesepakatan yang dilakukan, yang dilakukan diduga oleh uh, aktor utama yakni oleh Setia Novanto, Anas Urbaningrum, lalu juga Muhammad Nazarudin, serta Andi Narogong selaku pengusaha, bahwa di sini ada kesepakatan dari par dari para uh, aktor utama ini untuk terkait dengan penganggaran dalam proyek IKTP senilai 5,9 persen atau maksud kami 5,9 triliun rupiah dan dalam dakwaan tadi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa 51 persen anggaran dari uh, proyek senilai 5,9 triliun rupiah atau senilai 2,6 triliun ini untuk belanja modal real ataupun pembelanjaan pembiayaan biaya proyek IKTP. Jadi hanya 2,6 triliun rupiah dari 5,9 triliun yang benar-benar dipergunakan untuk proyek IKTP. Sedangkan sisanya ini senilai 49 persen atau sekitar 2,5 triliun ini yang dibagi-bagikan kepada pihak eksekutif dan juga legislatif. Eksekutif dalam hal ini adalah dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga anggota DPR RI khususnya Komisi 2 DPR RI dan juga para anggota Gota Banggar disebutkan oleh jaksa penuntut umum oleh KPK bahwa e, aliran dana 2,5 triliun rupiah ini mengalir kepada para e, pejabat di Kementerian Dalam Negeri ini nilainya cukup fantastis 365 miliar rupiah lalu juga kepada para anggota Komisi 2 DPR RI ini senilai 5 persen dari e, nilai proyek atau sekitar 261 miliar lalu juga kepada Setia Novanto dan juga Andi Narogong ini sebesar 11 persen atau 574 miliar lalu juga kepada Anas Urbaningrum dan Nazarudin sebesar 11 persen atau 574 miliar dan juga dibagikan sebesar 15 persen ini kepada pelaksana ataupun rekanan senilai 783 miliar rupiah dan tadi juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK bahwa ada sejumlah pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan oleh uh, Andi Narogong dengan Setia Novo dan juga beberapa anggota DPR RI khususnya ini pada tahun 2010-2011 ani. Baik, Aulia Pane, kami akan pantau terus bagaimana perkembangan jalannya sidang kasus proyek KTP elektronik di PN Tipikor. Untuk sementara, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, selain Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar disebut-sebut menerima sejumlah uang dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus suap proyek KTP elektronik. Iya. PD Perjuangan dan Golkar membantah isi dakwaan dari proyek yang merugikan, merugikan negara sebesar 2,3 triliun tersebut. Akan sepenuhnya kepada KPK untuk bertindak dengan adil, menegakkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta material yang memang dikumpulkan. Sudah langsung dilakukan klarifikasi, bahkan e, beberapa langsung melakukan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Biarlah nanti pengadilan yang membuktikan hal tersebut. Ya tentu saja kita tidak bisa berandai-andai, tetapi pengalaman selama ini bagi mereka yang terlibat termasuk yang kena operasi tangkap, tangkap tangan KPK, partai langsung memberikan uh, sanksi yang sangat tegas, yaitu berupa pemecatan. Sampai hari ini mudah-mudahan saya tidak pernah menerima.